ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಅಲ್ವೇ ಹೌದು ವಜ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಜ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಜ್ರ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಜ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಜ್ರವನ್ನ ವಜ್ರದಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ ಇತರ ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ ವಜ್ರವನ್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ದೃಢವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಣುಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯೇ ವಜ್ರ ನವರತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಜ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿಯೂ ದೃಢವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಜ್ರದ ಬೆಲೆ ವಜ್ರದ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಇದು ಇದ್ದವನು ಕೋಟೇಶ್ವರನೇ ಸರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳ ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವೆ ವಜ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಇಂತಹ ವಜ್ರಗಳು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕೂಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ವೇ ಕೂಲಿಗಳು ಬಡವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರುವವರು ವಜ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಜ್ರವನ್ನ ನೋಡಿರೋದು ಬಹಳ ದೂರದ ಮಾತು ಇನ್ನು ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಅವರು ಬಡವರಾಗಿರದೆ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಡವರಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಏನ್ ಜರುಗುತ್ತವೆ ಏನು ಜರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ಒಬ್ಬ ದಿನಕ್ಕೂಲಿ ರೈತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕೋಟೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕು ವಜ್ರದಿಂದ ಹೌದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರುವ ದಿನಕೂಲಿ ರೈತನಾದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂಬುವವನ ಜೀವನ ಈ ಒಂದು ವಜ್ರದ ತುಣುಕು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾತೋ ರಾತ್ರಿಯೇ ಆತ ನಿಜವಾಗಲು ಕೋಟೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪರಾನ್ ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಗಿಯುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಳಪಿನ ವಸ್ತು ಕಾಣಿತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಜಿನ ತುಣುಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಆ ಹೊಳಪಿನ ವಸ್ತು ಆತನ ಅರಿಗಿ ಹೋದ ಹಳೆಯದಾದ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಆತನ ಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಿಗಿ ಹೋದ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುವುದು ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಹೊಳಪಿನ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ತಗಲಿತ್ತು ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ತೆಗೆದು ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಜ್ರವಾಗಿತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟಿನ ವಜ್ರವದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ವಜ್ರವಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮುಡಿತು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಭರಣಕಾರರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನ ವಜ್ರವೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತದನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ನಾಥ ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದು ಬಂದಲು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿತು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ